നമുക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരു കുറവോ പോലും നമ്മെ അറിയിക്കാതെ എല്ലാം സ്വയം ചുമലിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പേർ അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ അറുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ പേരോളം ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായുള്ള ചികിത്സ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കണക്കുകളൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ചികിത്സാ ചിലവായി വരിക അതാണ് വളരെ സൗജന്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ ഭീതികാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം പോലും ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ എല്ലാം സ്വയം ചുമലിലേട്ടുന്ന സർക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാൻ സർക്കാരിന് കോടികൾ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നവർ അറിയാൻ കൂടിയാണ് ഈ കണക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് എങ്കിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ദിവസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ സർക്കാരിന് ചെലവ് നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പണം സർക്കാരിന് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചവരെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും വെന്റിലേറ്റർ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് അരലക്ഷം കടക്കും എന്നുള്ളതും നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡിനൊപ്പം മറ്റാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നും ചികിത്സാ ചിലവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കണക്കുകൾ വേറെ രോഗം കടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ആശുപത്രി വിടാൻ കുറഞ്ഞത് പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതുവരെയുള്ള ചിലവുകൾ അതും സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചിലവാക്കപ്പെടുന്നത് രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുടെ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കുകയാണ് പരിശോധനാ കിറ്റിന് മാത്രം മൂവായിരം രൂപയാണ് അതുകൂടാതെ ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ രോഗമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും സർക്കാർ ചിലവിലാണ് മൂന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് പ്രാഥമികമായി നൽകുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വീര്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിലയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആയിരം രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ പൊതുവിപണിയിൽ വിൽപ്പനയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് പലർക്കും നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊന്നും സൗജന്യമായി സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നതല്ല പണം കൊടുത്തു തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ് മുറി വാടക അടക്കമുള്ള ചിലവ് കണക്കാക്കിയാൽ ഈ ചിലവ് വീണ്ടും കൂടും എന്നുള്ളത് വസ്തുത അടുത്തത് ഐ സി യു സർവീസാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നവരെ വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യമുള്ള ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മുഴുവൻ സർക്കാർ ചെലവിലാണ് മുഴുവൻ സംവിധാനവുമുള്ള വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ദിവസം ഇരുപതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി സംസ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പി പി ഇ കിറ്റാണ് ഐ സി യുവിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ കിറ്റാണ് പി പി ഇ കിറ്റിന് അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയാണ് വില നാല് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ഈ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുത അപ്പോൾ അവിടെയും ചിലവ് നോക്കണം രോഗികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണമനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കിറ്റെങ്കിലും ഐ സി യുവിൽ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇതൊക്കെയെല്ലാം സ്വയം ചുമലേൽക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ജനങ്ങളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിക്കാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോട് കൂടി തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇടം കൂരിടാൻ ഒരുപാട് പേർ രാഷ്ട്രീയമായി നാടകം കളിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുത മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ന്